Hi, good evening. Kerala Revisions on it. Then to put the pattern on the trickena, show the number there can give them again the one three loop. More particular than I think when they put the other way. Random moon factory look what to show the little canoe for the day show again. So I level Lilla, Korchi show the little Yotan show the little Dia, your session with Yam Baki, very Yotan Shana. Some of the Anjuanicula, Totta the Vasi. On the air show the leg walk. Okay. Now, what do use here? What is it? Command here. The answer is command here. Then, if you are going to learn English, then answer is command here. So, first question. Tane parayna vil. Tai card aye uda rechana alla apadu edu. Parani vai bo pancha kalyani ruvanam panamala ramayanam part. Parani vai bo pancha kalyani ruvanam panamala Ramayanam part Unanaliniva and the Munanaliniva, Randa Munaniva, Un Randa Niva. Okay, in the last one, there are a panic area in the normally a parana show them at the Yan, a printing a little around the show them why she is in your yell. Add them in a mind to one regular underlying gender Practice is a very important thing. Practice is a very important thing. This 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 is a very important thing. Sherry, I have a lot of options. I will show you a simple item. Charlie Curia, only a lover. Factor Yatorano. Lello Factor Yator Lulu. A path of protest of the Jolang and a little Ari will do. No, my Tari will lower on the other poet to be another. But you answer on the Alapa, Pancha Kaliani, Nirupanam, Vanamala. So Rand moon with the war. It's a little bit of a and not a doubt. I can answer Marke though. You know, it is going to Tarathan in the Sujanagal, E the Samu Heperishkarta, why Yoji Kundan Kalail Rache Yogananda, Kaumudi, Shala, Stavicha Samu Heperishkarta, Yana Pada Shala, Malabar Karshaga Sangam, anywhere you be here to Tato Pragashi Nasamatil which Marana Pata, Samu Heperishkarta, Taikad Aya, Vagpadanandan, Brahmana the Shivyogi, Sri Krishna. ताड़ <laughs> त 
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവർ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ രചനകൾ ഏവ സ്ത്രീ വിദ്യാഭൂഷിണി മോക്ഷ പ്രദീപം സിദ്ധാനുഭൂതി ക്രിസ്തുമത ചേതനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ രചനകൾ ഏവ ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ പിന്നെ അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷ കടക്കം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്നിട്ടും അറുപത് ശതമാനമൊക്കെ പോളുള്ളൂ ഇതൊന്നും പോൾ അത്രയൊന്നും പോരാ കാരണം എന്താ സ്ത്രീ വിദ്യ പോഷിണി ആരുടെയാ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ മോക്ഷ പ്രദീപോ അതും ശിവയോഗിയുടെ സിദ്ധാനുഭൂതിയോ അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ് ക്രിസ്തുമത ചേതനമാരാ അത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് പൊയ്കെ യോഹനാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായതേത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരവി പേരൂരിൽ ജനിച്ചു യുക്തിവാദികളുടെ ഒപ്പം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ഇരവി പേരൂരിൽ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസം പ്രസ്താവിച്ചു പൊയ്കെ യോഹനാൻ ദളിതർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരങ്ങൾ അടിലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നു പൊയ്കെ യോഹനാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായതേത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരവി പേരൂരിൽ ജനിച്ചു യുക്തിവാദികളുടെ ഒപ്പം എന്നറിയപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ഇരുപത് പേരൂരിൽ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസ പ്രസ്താവിച്ചു പൊയ്കെ യോഹനാൻ ദളിതർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരങ്ങൾ അടിലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നു എത്ര പോളു വന്നോ അവിടെ രണ്ട് പോളു വന്നോ ഇതെന്ത് സംഭവം ഇതെന്ത് സംഭവം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരുപത് പേരൂരിൽ ജനിച്ചു അതെന്താ ശരിയായിട്ടുള്ളതാ അല്ലെ യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തെറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണോ ഇരുപത് പേരൂരിൽ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹനാൻ ദളിതർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടിലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നു അത് കറക്റ്റാണ് സോ ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യം തെറ്റായതേത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ചോദ്യം തെറ്റായതേത് പോപ്പാരാ യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പാരാ യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പാരാ എം സി ജോസഫ് ആണ് കേട്ടോ എം സി ജോസഫ് ആണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുക്തിവാദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ ആരാണ് ആ എം സി ജോസഫ് ആണ് പക്ഷെ പോളൊക്കെ ആകെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ചിതറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ശരി ഉത്തരത്തിന് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഒരു പോള് തെറ്റായി വന്നത് മാറ്റിയിട്ടു പക്ഷെ എന്നിട്ടും അതിലൂടെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ചിതറി ഓടി ഇവിടെ പലരും ഏത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് എന്നൊന്നും ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ അത് കണ്ട പിന്നെ അത് പുള്ളി തന്നെയാണ് അതിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ അങ്ങനെ കയറിപ്പോയി ചോദ്യം തെറ്റായതേത് എന്നുള്ളതാണ് 
എന്താണ് ക്ലിയർ ആവാത്തത് ഈ ഫാക്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ ഇതറിയാത്തവരില്ലല്ലോ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കറുപ്പിച്ച നടക്കോ ഇല്ലല്ലോ യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പ് എം സി ജോസഫ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല തെറ്റായത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് ആണ് രണ്ടും മൂന്നും എന്താണ് തെറ്റാണ് തെറ്റായതാണ് ചോദിച്ചത് അത് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക മൈ ടിയേഴ്സ് മൈ ഡ്രീംസ് വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി വാഗ്ബടാനന്ദൻ എയും ബിയും ശരിയാണ് എയും ബിയും തെറ്റാണ് എ ശരിയാണ് ബി തെറ്റാണ് എ തെറ്റാണ് ബി ശരിയാണ് മൈ ടിയേഴ്സ് മൈ ഡ്രീംസ് വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി വാഗ്ബടാനന്ദൻ എന്താ അവസ്ഥയാണിത് മുപ്പത്താറ് ശതമാനം അല്ല കണ്ണീരും കിനാവും എന്നുള്ളത് മൈ ടിയേഴ്സ് മൈ ഡ്രീംസ് എന്ന് തന്നപ്പോത്തേക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയല്ല എന്റെ വീട്ടിയുടെ ആത്മകഥ ഇതല്ല അല്ലെ മൈ ടിയേഴ്സ് മൈ ഡ്രീംസ് ടിയേഴ്സ് കണ്ണുനീര് ഡ്രീംസ് കിനാവും കണ്ണീരും കിനാവും അത് പലർക്കും എന്ത് ചെയ്തില്ല ക്ലിക്ക് ആയില്ല അത് നോർമലി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി ആരുടെ തന്നെയാ പാകപ്പെടാനം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുന്നതാ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണെന്ത് എ പ്രിഫേസ് ടു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഈസ് ദ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യ എ പ്രിഫേസ് ടു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആത്മകഥയ്ക്കൊരു ആമുഖം എന്നുള്ള ലെവൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയണത് കേട്ടോ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ മാറ്റാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവുമായി യോജിക്കുന്നവയാണ് അഭിനവ കേരളം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പത്രാധിപരും പ്രസാധകനുമായിരുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെതായ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി പുലർത്തുകയും ചെയ്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ വാഗ്ബടാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അഭിനവ കേരളം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പത്രാധിപർ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണത്തിന് തൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി പുലർത്തിയത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പൻ തോന്നുന്നല്ലേ ഓക്കെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതൊക്കെ ആലത്തൂരിൽ സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് മോക്ഷപ്രദീപ് കണ്ഠനം ശിവയോഗ വിലാസം എന്നിവ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കൃതികളാണ് ആദ്യ കൃതി സിദ്ധാനുഭൂതി ആലത്തൂരിൽ സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് മോക്ഷപ്രദീപ് കണ്ഠനം ശിവയോഗ വിലാസം എന്നിവ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കൃതികളാണ് ആദ്യ കൃതി സിദ്ധാനുഭൂതി
അപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ ആ കുറെ ആൾക്കാരെ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ വിചാരിച്ചു മോക്ഷ പ്രദീപ ഗണ്ഠനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു മോക്ഷ പ്രദീപമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് നോക്കണ്ടേ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയാണ് ഏത് മോക്ഷ പ്രദീപ ഗണ്ഠനം ശിവയോഗ വിലാസമാരുടേതാ അത് വാഗ്ഭടാനന്ദന്റേതാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ആണ് ചെയ്തത് ഈ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇവിടെ സ്ത്രീ വിദ്യാഭൂഷണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മോക്ഷ പ്രദീപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സിദ്ധാനുഭൂതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എല്ലാ ലെവലിലും ഏതുണ്ട് എല്ലാ ലെവലിന്റെ സിലബസിലും കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏതുണ്ട് ആ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ശിവയോഗ വിലാസ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ മോക്ഷ പ്രദീപ കണ്ടനം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതേ വരുള്ളൂ സിദ്ധാശ്രമം കറക്റ്റ് ആണ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു കറക്റ്റ് ആണ് ആദ്യകൃതി സിദ്ധാനുഭൂതി കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനേ വരുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് തൈക്കാട് അയ്യ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ പാപ്പൻകുട്ടി കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാതിരി സുബ്ബരായൻ കാരാട്ട് ഗോവിന്ദ മേനോൻ ടൈം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നേരത്തെ പോൾ തെറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള തെറ്റാണ് കേട്ടോ അവിടെ മോക്ഷ പ്രദീപ പ്രദീപമാണ് ആദ്യം കൊടുത്തത് അത് ആരുടേതാ അത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ തന്നെയാണ് മോക്ഷ പ്രദീപ ഖണ്ഡനമാണ് ആരുടേത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടേത് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്ഷൻ എയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു പോയി കയറി എന്നുള്ള തൈക്കാട് അയ്യ മൂന്ന് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി നാല് ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ പാപ്പൻകുട്ടി ഒന്ന് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ കൃഷ്ണൻ നമ്പിയാതിരി രണ്ട് ആരാണ് ഈ ഒന്നാമത്തേലേക്ക് ചാടിക്കേറിയ ആളുകൾ ഒന്നും രണ്ടും നോക്കി അവ മൂന്നും നാലും കണ്ടു നേരെ ചാടിക്കേറി അല്ല ഒന്നും രണ്ടും നോക്കിയപ്പോ മൂന്നും നാലും എന്ന് കിട്ടി എന്നാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പോൾ ഇപ്പൊ പോകും സമയം കളയണ്ട എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ള ഏതേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി എ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫാക്ട് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല തെറ്റിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫാക്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ് എന്നുള്ളതിനും മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശരിയായ വാചകം ഏത് തെറ്റായ വാചകം ഏത് ശരിയായ വാചകം ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റായ വാചകത്തിന്റെ സെറ്റ് കൊടുക്കുക തെറ്റായ വാചകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ശരിയായ വാചകത്തിന്റെ തെറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനിയോ ചേരുമ്പടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും എളുപ്പം അറിയുന്ന ഉത്തരം നാല് ഓപ്ഷനിലും ഒരേ നമ്പർ ഇടുക നാല് ഓപ്ഷനും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാണ് എളുപ്പമുള്ളത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി കാരാട്ട് ഗോവിന്ദ മേനോൻ എന്ന എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ബിക്ക് നാല് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ മൂന്നെണ്ണവും ബിക്ക് നാലുള്ളതാണ
അതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ ഉദ്യോഗാർത്ഥിനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വക ട്രാപ്പുകൾ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷ ഹാളിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറെ കാലം ഇതിന്റെ പുറകെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചീത്ത പേര് ഒരുപാട് കാലം കേൾക്കുന്നതിൽ അത്ര വലിയ സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പണി എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കുന്ന പണി നിങ്ങളിപ്പോ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ആ കാലത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഒന്നും വല്ലാണ്ട് കെട്ടി മറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെറും വേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരീക്ഷ ഒക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു അയ്യോ തെറ്റിപ്പോയി എന്നിട്ട് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് നേരാവണ്ണം നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മാർക്കും കൂടെ ഒക്കെ സ്കോർ ചെയ്യായിരുന്നു ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വെച്ചിട്ട് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആലോചിച്ചത് ഇത് പറയാത്ത ഫാക്ടർ ഒന്നുമല്ല തൈക്കാട് അയ്യ ഗുരു സുബ്ബരായൻ ബ്രഹ്മാനന്ദ് ശിവയോഗി കാരാട്ട് ഇത് തമ്മിൽ കോർക്കേണ്ട രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആക്രാന്തം കയറി കറുപ്പിച്ചു എന്നുള്ള അത് മതി ഒരു മാർക്ക് പോവാൻ അത് മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുമ്മൽ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലോണം പണിയെടുക്കണം പണിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണിയാ താഴെ പറയുന്ന വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ രചനകൾ അല്ലാത്തത് ഏത് ദക്ഷിണായനം അപ്പന്റെ മകൾ മറക്കുടക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യൻ താഴെ പറയുന്ന വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ രചനകൾ അല്ലാത്തത് ഏത് ദക്ഷിണായനം അപ്പന്റെ മകൾ മറക്കുടക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒട്ടും അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ ദക്ഷിണായനം ആരുടെയാ ദക്ഷിണായനം വി ടിയുടെയാണ് അപ്പന്റെ മകൾ ഭവത്രാദൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേട്ടോ ഇതറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ അപ്പന്റെ മകൾ ഭവത്രാദൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മറക്കുടക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം മറാന്നുള്ളതിൽ തന്നെ എം ഉം ആറും ഉണ്ട് എം ആർ ഭട്ടതിരിപ്പാട് എം ആർ ഭട്ടതിരിപ്പാട് മറക്കുടക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം എന്ന വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും അതാരുടെയാ അത് വി ടി യുടെ തന്നെയാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നത് അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് സോ രണ്ടും മൂന്നും ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരെ പുതിയ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് നോക്കാറില്ല ഇപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം പരീക്ഷയുടെ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത് നാ പുതിയ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് പക്ക ആവുന്നില്ല ഏതോട്ട് ഇല്ലേനും പ്രീവിയസ് ഓട്ട് നോക്കുന്നില്ല ഈ പ്രീവിയസ് ആണ് ചേർത്തിട്ട് മുന്നെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പി ടി യുടെ ആത്മകഥ ഏത് ദക്ഷിണായനം അപ്പന്റെ മകൾ ഭവത്രാദൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മറക്കുടക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം എം ആർ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഓൺലൈൻ എക്സാമിലാണ് ഏത് അപ്പന്റെ മകളുണ്ട് മറക്കുടക്കുള്ളിലെ മഹാനരകവും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് നടന്ന എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാലെണ്ണം ഒറ്റ ചോദ്യത്തിലാക്കിയിട്ട് പി എസ് സിക്ക് എളുപ്പ പണിയാണ് നാല് ഫാക്ട് കവർ ചെയ്തു ആ ഒരു ലെവലിൽ കേട്ടോ വി ടിയുടെ ആത്മകഥ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഭവത്രാദൻ കേട്ടോ ഭവത്രാദൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ദക്ഷിണായനം കർമ്മവിഭാഗം കണ്ണീരും കിനാവും രാത്രി വീട്ടിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്താ മതി ഒന്ന് ഓർത്താ മതി കിടക്കാൻ നേരത്തെ വീട്ടിൽ കണ്ണീരും കിനാവും ദക്ഷിണായനം കർമ്മവിഭാഗം വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ കിടക്കുക കേട്ടോ 
അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ ജസ്റ്റ് വീട്ടിയുടെ ആത്മകഥകളാണ് ഇത് മൂന്നും കർമ്മവിഭാഗം ദക്ഷിണായനം കണ്ണീരും ഗിരാവും എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്താൽ മതി എങ്ങനെയാ പോണത് കിടക്കുമ്പോ വീട്ടിനെ ഓർക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഓർക്കുന്നില്ല പിന്നെയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാങ്പടാനന്ദനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ രീതി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു വാങ്പടാനന്ദൻ കോഴിക്കോട് തത്വപ്രകാശിത ആശ്രമം എന്ന സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബടാനന്ദനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ വടകരയിൽ ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ച വാഗ്ബടാനന്ദന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല തെക്കൻ മലബാറായിരുന്നു വാഗ്ബടാനന്ദനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ രീതി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു വാഗ്ബടാനന്ദൻ കോഴിക്കോട് തത്വപ്രകാശിത ആശ്രമം എന്ന സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബടാനന്ദനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ വടകരയിൽ ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ച വാഗ്ബടാനന്ദന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല തെക്കൻ മലബാറായിരുന്നു പോളൊക്കെ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചാണ് അല്ലെ പോളൊക്കെ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനാണോ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് പിന്നെയോ കോഴിക്കോട് തത്വപ്രകാശിക ആശ്രമം അത് കറക്റ്റാ അല്ലെ ഇത് കറക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ വടകരിൽ ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ച വാഗ്ബടാനന്ദന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല തെക്കൻ മലബാർ ആയിരുന്നു തെക്കൻ മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ വടക്കൻ മലബാറാണ് കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴാണ് ഏത് കാണുന്നത് ഓ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു തെക്കനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴും വടകരെ ആത്മവിദ്യാ സംഘം മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ച ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഒപ്പം ആരുമുണ്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ഉണ്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയോട് പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിച്ച് പിരിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോടാണെങ്കിലും ആദ്യകാലത്ത് ഗുരു എന്നുള്ള ലെവലിലും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആശയത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് മലബാർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവാക്കി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് ഏതാണ് തെക്കൻ മലബാറാണ് ഇപ്പൊ ഫാക്ട് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഫാക്ട് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ശ്രദ്ധ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കുറെ ആൾക്കാർ പതിനേഴുമ്പല് കുറച്ച് സ്ക്രൂ ഒക്കെ കയറ്റി അതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ അതുമ്മൽ കാര്യമായിട്ട് പണിയെടുത്തു അവിടെ പണിയെടുത്തപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ സ്ക്രൂ ലൂസ് ആയി എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി മാത്രമല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ചാവറ കുര്യകോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായത് ഏത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ സന്യാസിന് സഭയായ സി എം സി സഭയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ക്രൈസ്തവ സന്യാസി സഭയായ സി എം ഐ സഭയ്ക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ രൂപം നൽകി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വദേശി പ്രസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിച്ചു ചാവറ കുര്യാകോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായത് ഏത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ സന്യാസിന് സഭയായ സി എം സി സഭയ്ക്ക് രൂപ നൽകി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ക്രൈസ്തവ സന്യാസ സഭയായ സി എം ഐ സഭയ്ക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ രൂപ നൽകി കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വദേശി പ്രസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നൂറ് കണ്ടപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു വിചാരിച്ചു ആദ്യം ഒന്നും നൂറ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റെക്കായി
അത് ബോള് വരെ സ്റ്റക്ക് ആയതാണ് ബോളിന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നൂറിലേക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം പേര് ഓപ്ഷൻ എ കറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും മൂന്ന് മാത്രം എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാ തെറ്റായതേത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇനിയും വായിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായതേത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മാത്രം എന്നും കറുപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പോവുക ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചോദ്യം കറക്റ്റായി വായിച്ച് മൈൻഡ് കൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തതാ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് സി എം ഐ അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് എന്ത് സി എം സി പത്താം ക്ലാസ് പ്രിലിംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സന്യാസിനി സഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്താണ് ഇയർ എടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ് ടെൻത്ത് പ്രിലിംസിന് അടക്കം സോ നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് മെയിൻസിനും ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആൾറെഡി നോക്കണം എങ്ങനെ മൂന്ന് മാത്രം എന്ന ആൻസർ വരിക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മാത്രം എന്ന ആൻസർ വരിക ചോദ്യം എന്താ പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായതേത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോഴും കത്തിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അതായത് ഇത്രയും നേരം ഇപ്പൊ ആൻ ചോദ്യം വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും എന്ത് ക്ലിക്ക് ആയിട്ടില്ല ആ കെട്ടിപ്പോഴും അടങ്ങിയിട്ടില്ല അതായത് ആ മൂന്ന് മാത്രം എന്നതിലേക്ക് ചാടി കയറിയിട്ടുള്ള കെട്ടിപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മാറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ തുടക്കം മുതലേ എന്ത് ചെയ്യണം തെറ്റായത് ഏത് ഇത് തെറ്റല്ലേ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അല്ലേ സന്യാസിനി സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നല്ലേ ഇത് രണ്ടും തെറ്റല്ലേ സോ ചോദ്യം എന്താ തെറ്റായത് ഏത് ഒന്നും രണ്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇയർ മാറിപ്പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാവറ അച്ഛന്റെ മിഷനറി അതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് വായിക്കുന്നത് സംഭവം കാർമലൈറ്റ് ഓഫ് മേരി ഇമാക്കുലേറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് ഈ എം എന്ത് ചെയ്യാം ചെരിച്ചും കൂടെ ഇടുക ഇത് അതേപോലെ കൂടെ എഴുതുക അപ്പൊ എന്തായി ഇത് മുപ്പത്തൊന്നിലാണത് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് കാണിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കാർമലൈറ്റ് ഓഫ് മേരി ഇമാക്കുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാവർ അച്ഛന്റെ മിഷണറി എന്നുള്ളത് ആ എമ്മിനെ ചെരിച്ചും കൂടെ ഇടുക ഒന്ന് അതേപോലെ കൂടെ ഇടുക അപ്പൊ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ മറ്റേതല്ലേ ഉള്ളൂ അത് അറുപത്തി ആറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറുപത്തി ആറിലാണ് സന്യാസിനി എന്നുള്ളത് അറുപത്തി ആറിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇ എം എസ് രണ്ടാം തവണ മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് ഇ എം എസിന്റെ ആദ്യ പുസ്തകം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇ എം എസിന്റെ അവസാന പുസ്തകം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇ എം എസ് രണ്ടാം തവണ മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് ഇ എം എസിന്റെ ആദ്യ പുസ്തകം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇ എം എസിന്റെ അവസാന പുസ്തകം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഞാൻ തന്നെ ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് ആദ്യം നോക്കുന്നത് പോളിൽ ചാടിക്കേറാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ തന്നെ നോക്കുക കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഓപ്ഷൻ മാറി കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതാണ് നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് എന്ത് ചോദ്യം വായിച്ചു ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റെക്ക് ആവുക എന്നിട്ട് അതിലൂടെ ഒരു തവണ വീണ്ടും ഒന്ന് വായിച്ചു വരിക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് ഭയങ്കര ശോകാണ് ഇന്നത്തെ പോളൊക്കെ എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പേരിടുവോ ഇ എം എസിന്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അവസാനത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ തിരിച്ചതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേട്ടോ ആയിരത്തി 
അവസാനാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക അവസാനാണ് എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് ഏത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇ എം എസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇ എം എസ് പക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണല്ലോ ലാസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണെന്ത് എത്ര എത്ര വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കേരള റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇറങ്ങിയ ബുള്ളറ്റിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വജ്ര ജൂബിലിയുടെ എന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വായിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ വായിക്കണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോർമലി ഏത് മാത്രമാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് മാത്രം അത് ടൈറ്റ് ആയാലും ഏത് പരിധി വരെ പോകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയട്ട് ഇപ്പൊ ആ വായന പോരാ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങളെടുക്കേണ്ട പണി അത്രത്തോളം പുസ്തകം ഇരുന്ന് വായിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഇ എം എസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ അടുത്ത് വേണം അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പുസ്തകവും ഇപ്പൊ കിട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ പി ഡി എഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ പി ഡി എഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് റിനൈസൻസ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്നാമത് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് റിനൈസൻസ് അല്ലെങ്കിലേ ഒരു ചവറ് പോലെയാണ് എത്ര പഠിച്ചാലും ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്യൂല മനസ്സിൽ നിൽക്കൂല ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും കൂടി മാറിപ്പോവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിനെ മാറിപ്പോവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടണം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇ എം എസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതി അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇയാളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ പുസ്തകം എഴുതേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ ഫാക്ട് മാറി പോവില്ല അപ്പൊ ആ ലെവലില് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ അത് എന്തായിക്കോട്ടെ ഇനി എന്ത് വൃത്തികേടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ജോലി കിട്ടണം അതിനൊരു മാർക്ക് അധികം കിട്ടിയാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായത് ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ മഞ്ചേശ്വര മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ച് ഏഷ്യയിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള മുഖന്തന്റെ കൃതിയാണ് കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ ഇ എം എസ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ച് ഏഷ്യയിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള മുകുന്ദന്റെ കൃതിയാണ് കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ ഇ എം എസ് ആയിരുന്നു മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരം അതൊന്നും നോക്കിയില്ല അല്ലെ നീലേശ്വരമാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ നീലേശ്വരം കൊടുത്താലും മഞ്ചേശ്വരം കൊടുത്താലും രാമേശ്വരം കൊടുത്തു ക
നീലേശ്വരം എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോണതാ പക്ഷെ പിന്നീട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് ഓ ഇതിന് മഞ്ചേശ്വരം രാമേശ്വരം നീലേശ്വരം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നുള്ള ഇത് നമ്മള് ചോദ്യം ഈ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണണം ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷ ഹാളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ദൈവമേ ഈശ്വര ഏത് ഈശ്വരനാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഈശ്വര എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ കറക്റ്റ് അത് സംഭവം എന്താണെന്നുള്ള അവിടെ ക്ലിക്ക് ആവണം പിന്നെയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ട് ആണ് എന്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇ എം എസ് രണ്ടാം തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്നത് ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡുകൾ വരുന്നതും സോ ആ വർഷം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്താ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നീലവേശനം എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർക്കുക പിന്നെയോ ഇ എം എസ് എന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള മുകുന്ദന്റെ കൃതിയാണ് ഇത് കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ച എന്താ തെറ്റായ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായത് ഏത് മാത്രം ഒന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഒന്ന് മാത്രം ചിലർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതില് എന്താ ചോദിച്ചത് എന്താപ്പ ഉണ്ടായേ എന്നുള്ള ലെവലിൽ കിളി പോയ ആളുകളുണ്ട് അതായത് ഏതോ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ കറുപ്പിച്ചു കറുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരം തെറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വിശദീകരിച്ചു അത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ശരി തന്നെ അപ്പൊ എന്താ സത്യത്തിൽ ചോദിച്ചേ എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ന് കൂടുതലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റായത് ഏത് തെറ്റായത് ഏത് എന്നാ കുറെ ആളുകൾ നോർമലി എന്താണ് മൈൻഡ് സെറ്റപ്പിൽ ആ എം മുഖം തന്നെ തന്നെയാണ് അത് കേട്ടോ ഒന്നിന്റെ കൃതിയാണ് കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ അതായത് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായത് ഏത് ശരിയായത് ഏത് എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് ശീലിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് മൈൻഡിന് എപ്പോഴും പോവാൻ ഇഷ്ടമേതാണ് ശരിയായത് ഏത് എന്നുള്ളതിന്റെ പുറകെയാണ് അത് തെറ്റായത് ഏത് എന്ന് കൊടുത്താലും ആ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മൈൻഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് മാറ്റണം കാരണം നമ്മളല്ല അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ഇടുന്നത് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കളിക്കാൻ രസമാണ് ഒന്ന് ശരിയായത് ഏത് കിടക്കട്ടെ ഒന്ന് ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് കിടക്കട്ടെ ഒന്ന് തെറ്റായത് ഏത് കിടക്കട്ടെ ഒന്ന് തെറ്റല്ലാത്തത് ഏത് കിടക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും കൂടി ഇട്ട് കളിക്കാൻ നല്ല രസല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്റെ കാശിയാത്ര ഋതുമതി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ മണ്ണ് എം പി പട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് തൈക്കാട് അയ്യ ഇ എം എസ് എന്റെ കാശിയാത്ര ഋതുമതി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ മണ്ണ് എം പി പട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് തൈക്കാട് അയ്യ ഇ എം എസ് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യാതിരിക്ക കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ സിമ്പിളാ അല്ലേ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ എന്താണ് സിമ്പിളാ എന്റെ കാശിയാത്ര തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു ഋതുമതി എം പി ഭട്ടതിരിപ്പാട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇ എം എസ് എന്റെ മണ്ണ് പി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇത് ഇമ്മാതിരി കൃതികളൊന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലതൊന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഇ എം എസിന്റെ അവസാനത്തെ കൃതിയാണ് എന്റെ മണ്ണ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള മണ്ണ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്റെ മണ്ണ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള മണ്ണ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വീട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്റെ മണ്ണ് എന്നുള്ള കൃതി ആരുടെയാ വി ടിയുടെ ആണ് കുറെ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മള് നിത്യജീവിതത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ കാണുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അതേപോലെ കുറെ കിട്ടും കേട്ടോ എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്റെ മണ്ണുള്ളത് 
ആ ലെവലിലൊക്കെ തന്നെ കുറെ ഫാക്ടുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലം വരെ അല്ലേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വജ്രസൂചി യുക്തിവാദി മിതവാദി കാതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരകൻ എം സി ജോസഫ് കൂറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ സി കൃഷ്ണൻ വജ്രസൂചി യുക്തിവാദി മിതവാദി കാതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരകൻ എം സി ജോസഫ് കൂരൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ സി കൃഷ്ണൻ എം പി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് പ്രേംജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രേം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആക്കുക എം പി തിരിച്ചിടുക കേട്ടോ പ്രേം എം പി തിരിച്ചു കണ്ടാൽ മതി അല്ലാതെ കൂടെ മൈനിൽ കാണാപ്പടം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രേംജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രേംജിയുടെ ഋതുമതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താൽ സൂചിയാണ് നമ്മൾ കോർത്ത് അമ്മ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറില്ല ഈ സൂചി ഒന്ന് കോർത്ത് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ ആ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സൂചിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കോർത്ത് തരുമോ ഇതല്ലേ നമുക്ക് എനിക്ക് കാഴ്ച പിടിക്കുന്നില്ല ഈ സൂചി ഒന്ന് കോർത്ത് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും മറ്റേ ഒരു കോമഡിയിൽ ഇല്ലേ ഇതിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോ അവ കോർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊട്ട സൂചിയിലാണോ അവിടെ നൂല് കോർക്കുന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊരു ഇതില്ലേ മറ്റേ കരിക്കിന്റെ ആ സൂചി ഓർത്ത് നോക്കുന്ന ഓർത്താൽ മതി ഫാക്ട് ആണ് മൂർക്കോത്ത് കുമാരനാണ് വജ്ര സൂചി എന്നുള്ളത് യുക്തിവാദി എം സി ജോസഫ് ആണ് മിതവാദി സി കൃഷ്ണനാണ് കാതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരകൻ കൂറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാൾ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവന്റെ ബൈബിൾ മിതവാദി മിതവാദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം സി ജോസഫ് ഒന്ന് രണ്ട് ശരിയാണ് രണ്ട് തെറ്റ് ഒന്ന് ശരി ഒന്ന് തെറ്റ് രണ്ട് ശരി ഒന്ന് രണ്ട് തെറ്റാണ് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒട്ടും മുന്നേം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തേള്ളൂ ഇതാ യുക്തിവാദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം സി ജോസഫ് മിതവാദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി കൃഷ്ണൻ ഇത് പറഞ്ഞ് നാവ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിതവാദി കറക്റ്റ് ആണല്ലോ മിതവാദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം സി ജോസഫ് അല്ല സി കൃഷ്ണൻ പിന്നെ എന്താണ്ടായത് നമുക്കറിയുന്ന ഫാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനം വരുമ്പോൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവന്റെ ബൈബിൾ എന്തായാലും മിതവാദിയാണ് പിന്നെ മിതവാദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും സി കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എം സി ജോസഫും ഒരു വാദി തന്നെ ആണല്ലോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഓപ്ഷനിലും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് തെറ്റ് ഒന്ന് ശരി എന്നുള്ള ലെവലിലാക്കി അതായത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഒരാള് വരികയാണെന്ത് ഒന്ന് ശരി രണ്ട് തെറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൈ പിടിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഉത്തരം ഇല്ലേ 
എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഓപ്ഷനിലും നമ്മളെ ഒന്ന് കാരണം ഇത് വായിച്ച് നേരെ വരുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് ശരി രണ്ട് തെറ്റ് എവിടെ ഒന്ന് ശരി രണ്ട് തെറ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് തെറ്റിയതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തിരയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ഇടണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളോട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പുറത്താക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും എളുപ്പം നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്നും മിതവാദി പത്രം ആരംഭിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മിതവാദിയിലാണ് കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് മിതവാദിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ പത്രാധിപർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് മിതവാദി പത്രം ആരംഭിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മിതവാദിയിലാണ് കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് മിതവാദിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ പത്രാധിപർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറെ പേര് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും ട്രാപ്പ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ട്രാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് പോരും കേട്ടോ ഭയങ്കര തെരച്ചിലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് അതും കറക്റ്റ് ആണ് കുമാരനാശാന്റെ വീണവും ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മിതവാദിയിലാണ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് കുമാരനാശാന്റെ വീണവും മിതവാദിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മുറുക്കോത്ത് കുമാരൻ പത്രാധിപരായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മയ്യനാട് നിന്നും കേരള തോന്നി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് കേരള കൗമുദി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ആദ്യ മലയാള പത്രമാണ് കേരള കൗമുദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മയ്യനാട് നിന്നും കേരള കൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് കേരള കൗമുദി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ആദ്യ മലയാള പത്രമാണ് കേരള കൗമുദി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാപ്പ് ഇല്ല ഇവിടെ പോര് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഇതിലും ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്ത് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പക്ഷെ ഇതിലും ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന കേരള കൗമുദി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് പി എസ് സി എത്രയോ തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് കേരള കൗമുദി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ബാക്കി രണ്ടും എന്താണ് ബാക്കി രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ തെറ്റായതാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ശൈവപ്രകാശ സഭ ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ജാതിനാശിനി സഭ തൈക്കാട് അയ്യ ഒന്ന് രണ്ട് ശരിയാണ് ഒന്ന് തെറ്റ് രണ്ട് ശരി ഒന്ന് ശരി രണ്ട് തെറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് തെറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന
ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ലോല പോലല്ലേ രണ്ടു എന്ത് ചെയ്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയതാ ജാതി നാശിനി സഭ ആനന്ദ തീർത്തൻ എന്തെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാനാണ് നാശിനി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് തീർത്ഥം തളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് നശിപ്പിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ നാശിനി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർത്ഥമാണ് ശൈവ പ്രകാശ സഭ അത് ആരുടേതാ തൈക്കാട് അയ്യാഗുരുവിന്റെ സോ രണ്ടും എന്താണ് രണ്ടും തെറ്റാണ് സോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം മലയാളം നീ കണ്ടു ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നീ കണ്ടു ആദ്യത്തെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നീ കണ്ടു ഇപ്പുറത്ത് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് അർണോസ് പാതിരി ആദ്യത്തെ മലയാളം നീ കണ്ടു ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നീ കണ്ടു ആദ്യത്തെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നീ കണ്ടു ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് അർണോസ് പാതിരി ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനൊന്നുമില്ല നോർമലി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ബെഞ്ചമിൻ എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കേട്ടോ ബെഞ്ചമിൻ എന്നുള്ളതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ആദ്യത്തെ മലയാളം നീ കണ്ടു പറയുമ്പോൾ ഏതേ ഉള്ളൂ അർണോസ് പാതിരി പോർച്ചുഗീസ് മലയാളം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്താണ് അവിടെ എസ് സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ആധുനിക കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ നീ കണ്ടു നിർമ്മിച്ചത് അർണോസ് പാതിരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊന്നും മാറാനില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും മാറാനില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പി എസ് സിയുടെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ആരുടേതാ ബെഞ്ചമിൻ ബൈലിയുടേതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത് രണ്ടും ആരുടേതാ ഇത് രണ്ടും ആദ്യത്തെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ബൈലിയുടേതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ലെവലിലുള്ളത് കാരണം പുസ്തകങ്ങളിലും എസ് സി ആർ ടിയിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ ലെവലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടും നിഘണ്ടു ആര് തന്നെയാണ് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി തന്നെയാണ് അത് സി എം എസ് പ്രസിന്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയുടെ ഒരു തലയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ അഞ്ചു മണിക്ക് ബാക്കി കേട്ടോ അഞ്ചു മണിക്ക് ബാക്കി കാണാം ഈ രീതിയിലാവണോ എന്ത് കണ്ടാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ത് കണ്ടാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ശരിയാണ് ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ എന്റെ മക്കളെ വാ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അച്ഛനോട് ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നാല് പേരിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും ശരിയാണ് ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഏതിലും എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ കലക്കി കുടിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ജോലിയിലേക്ക് കയറുള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്നലെയും കൂടെ അതായത് ഇന്നലെ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറാച്ചി തകർത്ത ഓപ്പറേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിലൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വല്ലാണ്ട് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു കറാച്ചി തകർത്ത ഓപ്പറേഷൻ ഇന്നലെ ഒരു ഡി സി എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു നാവിക സേന ദിനം നാവിക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻ ട്രൈഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കറാച്ചി തകർത്ത ആ ഓപ്പറേഷന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ പോയി നടത്തിയ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്കാ
ഈ പറയുന്ന കറാച്ചി തകർന്നു അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എഴുപത്തൊന്നിലെ ഇന്തോ പാക് വാറിന്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഈ പറയുന്ന നാവിക സേനാ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കണ്ട ആളുകൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ സംഭവം നടക്കൂല അതിന്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൊച്ചിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂസിയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് പോയിട്ട് ബോംബിട്ട് തകർക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നലെ കണ്ടോ എൽ ബി എസിന്റെ ഒരു ഡി സി എ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു നാവിക സേനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഏതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ് സോ ഫാക്ടുകൾ അത്രയും ഡീപ്പാണ് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് ഒരാളും വന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോലി കൊണ്ട് തരൂല അത് റിയാലിറ്റി ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ജോലി കൊണ്ട് തരൂല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ജോലി ഇങ്ങോട്ട് താ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയി പിടിച്ചു വാങ്ങണം അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ന്യായീകരണവും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ എന്നാണോ പോയിട്ട് എന്റെ ജോലി ഇങ്ങോട്ട് താ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പോട് കൂടെ നമ്മൾ ഉയർന്ന് എണീക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ജോലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ തവണയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ